മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏരിയ ഓഫ് കോഡിലാറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലെ തേർഡ് പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും കൂടിയുള്ളൂ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാറിപ്പോയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് കോഡിലാറ്റൽസ് തന്നെയാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് ചെയ്തു തുടങ്ങാം പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ടു ബോട്ടം കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ ജോയിൻ ടു എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് സൈഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഡാർക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം ഇപ്പം നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ താഴെ നിന്നും ഈ കോർണർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇതാ ഈ കോർണർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ റീജിയൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് നെയിം ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇവിടെ ഒരു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഇ എന്താ ഫോമുല ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എ ബി അതായത് ഹാഫ് എ ബി എ ബി ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈറ്റാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എ ബി ഇയുടെ ഏരിയ കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ അതിനെ ഇതിനിപ്പോൾ ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫോമുല ബി ഇതാണ് ബി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് സെയിം തന്നെ ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഫോമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ബേസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എ ബി ആണ് അതിന് ഞാൻ ബി എന്നും എച്ച് എന്നും തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ എഴുതാം ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് ഫോമിൽ എഴുതിയതാണ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ഇവന് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു തവണ ഞാൻ ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ബേസ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്താ ദ ബി തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്താ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഹൈറ്റ് വരിക അല്ലേ ദ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഹൈറ്റ് വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഹൈറ്റും ഈ ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഏരിയ സെയിം ആണ് അതായത് ഈ പാരലോഗ്രാമിനെ ഈക്വൽ രണ്ട് ഏരിയാസാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയ്ക്കും ഈ ഏരിയയും ഈക്വലാണ് ഇത് രണ്ട് നോക്കി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഏരിയാസാണ് ഈക്വൽ ഏരിയാസാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണോ അതേ ഏരിയ ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഈ റീജിയൻ്റെയും ഏരിയ അല്ലേ അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും ബേസും രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈറ്റും സെയിം ആയതിനാൽ ഒരു പാരലോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയഗണൽ വൈസ് തിരിച്ചാൽ ഈക്വൽ രണ്ട് ഏരിയാസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ വേറെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഏരിയ അപ്പോൾ അല്ലാത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലെങ്ത്ത് ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ അതുകൂടാതെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതായത് ഈ പാരലായിട്ടുള്ള ഈ ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അതായത് ഇനി ഈ ലെങ്ത്ത് പാരലൽ ആണിത് ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ആണ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇത്രയും ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം ഇതൊരു പാരലലോഗ്രാമാണ് പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് ഫോർ ഇതാ ഫോർ പിന്നെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഇത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് നെയിം ചെയ്താൽ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ ബേസ് എന്താ എ ബി ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ത്രീ ആണ് അപ്പം എ ബി ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഞാൻ എന്താ ത്രീ എന്ന് എഴുതി അതായത് എച്ച് അതായത് എ ബി ഇൻ ടു ത്രീ അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കാരണം ഇത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് എ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് പെരിമീറ്റർ അതിൽ എ ബിയും സി ഡിയും ഫോർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഡി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ഡി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബേസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈറ്റ് എടുക്കുക അല്ല ഇതിവിടെ നിന്ന് ഹൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റ് ടു ആണെന്ന് തന്നിട്ട് അല്ല ഈ ഹൈറ്റ് ഇത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ആണെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആണ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേസ് എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി അല്ലേ ഇത് ബേസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഹൈറ്റ് എടുത്താൽ ട്വൽവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഏരിയ ട്വൽവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തിനെ ഞാൻ ബേസായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ദാ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം എ ഡി നമുക്ക് ബേസ് എടുക്കുക കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറിയാം ടു ആണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് ബൈ ടു അതായത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നീളത്തിലുള്ള എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇത് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ബി സിയും എത്ര തന്നെയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈറ്റ് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസ് കണ്ടു കണ്ടോ ഈ ബേസ് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് പാരല ലൈൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം ബിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണല് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡയഗണല് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫുൾ ഡയഗണൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളുടെ അത് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റായിട്ട് ഒരു ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ഇത് സിക്സ് എന്നുണ്ട് ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് സിക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കറിയാം ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ ചെയ്യാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് നോക്കൂ ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട
അപ്പം ഡബിൾ ആണ് അപ്പം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണിത് അതിൻ്റെ കൂടെ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വലാണ് ഇവിടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സെയിം ഏരിയ വന്നത് അവിടുത്തെ ഫോമുല എൽ ഇൻറ്റു ബി ആ ഇവിടുത്തെ ഫോമുല എന്താ വരിക ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അവിടുത്തെ ബ്രെത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ബേസും അവിടുത്തെ ലെങ്ത്തും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാരൽ സൈഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതാണ് ബേസായിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്